வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றி உன்னிடம் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசனாக இருக்கு இல்லையா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் லெசன் தான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் அண்ட் இனர்ஷியா அண்ட் லீனியர் மூமெண்ட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தது இல்லை அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் இல்லை எதில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு அதுக்கான வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லை ஒரு some external force அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படினு வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி பாடி அதாவது இனர்ஷியால நம்ம படிச்ச மாதிரி தான் அதாவது எந்த பாடியா இருந்தாலும் சரி ஒரு ரெஸ்ட்ல இருக்கோ இல்லனா வந்து பாத்தீங்கனா அது மூவிங்ல இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வரல அப்படின்னா அது அதே ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன இனர்ஷியானா அதுதான் பட் இதில் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா அலாங் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் லா அதான் சொல்கிறாங்க இட் கிவ்ஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபோ ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆஸ் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இதில் வந்து ஃபோர்ஸ் பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் ஃபோர்ஸ் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கே தெரியும் ஃபோர்ஸ்ன்றது ஒரு வெளியேருந்து வரக்கூடிய ஒரு எஃபெக்ட் அது புஷ்ஷாக இருக்கலாம் இல்லை புல்லாக இருக்கலாம் இழுக்கலாம் இல்லை தள்ளலாம் ஸோ இதில் என்னென்னலாம் பண்ணும் அப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர் ட்ரைஸ் டு ப்ரொடியூஸ் த மோஷன் ஆஃப் அ ஸ்டாட்டிக் பாடி அதாவது ஸ்டாட்டிக்னா ஒரு நிலையான பொருள் ஒரு நிலையாக ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொருளை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைக் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மூவிங் ஆப்ஜெக்டை புஷ் பண்ணியோ இல்லை வந்து நம்ம இழுத்தோ அதோட பிளேஸில் அதோட ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாம் இது ஒன்று பண்ண முடியும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறத மூவ் பண்ண வைக்க முடியும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா மூவிங்கில் இருக்கக்கூடியதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் ஆர் ட்ரைஸ் டு ஸ்டாப் அ மூவிங் பாடி மூவிங்கில் இருக்கக்கூடியதை ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ தேர்ட் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் ஆர் ட்ரைஸ் டு சேஞ்ச் த டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் அ மூவிங் பாடி அதாவது டேரக்ஷன் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நேராக போய்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டை சைட்லேருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இட் வில் டேர்ன் ஓவர் அதாவது டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஹேஸ் போத் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் இதுக்கு மேக்னிடியூடும் இருக்குது டேரக்ஷனும் இருக்குது அப்போ இது வெக்டார் குவான்டிட்டி சப்போஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வெக்டர் அண்ட் ஸ்கேலார் பற்றி ஒரு டெஃபினிஷன் ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பிகாஸ் நான் ஒன்னொன்றும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படின்னா டைம் பத்தாது ஸோ இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு எலாபரேட்டாக தேவைப்படுத்துனா நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இதில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோன்னா பேஸ்ட் ஆன் த டேரக்ஷன் இன் விச் த ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் தே கேன் பி கிளாசிஃபைட் இன்டு டூ டைப்ஸ் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது எதை பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா டேரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த திசையில் எந்த டேரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதோ அதை பேஸாக வச்சு லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு கண் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதில் லைக் பேரல் ஃபோர்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் டூ ஆர் மோர் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே அதாவது ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் இல்லை ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கிடையாது ஏகப்பட்ட ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அதாவது ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை அன்ஈக்குவலாக இருக்கலாம் அதாவது அளவு வந்து அந்த ஃபோர்ஸோட அளவு ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இல்லை அன்ஈக்குவலாக இருக்
ஒரே டைரக்ஷனில் வந்துச்சு அப்படின்னா பேரலல் டு ஈச் அதராக பேரலல்னால் என்ன நம்மளுக்கு இங்கே டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க நான் அதையும் காட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பேரலல் டு ஈச் அதர் ஆர் கால்டு பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அதை ஃபஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அதாவது பேரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் இந்த சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னும் போது ஒரு பாடி இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே ஒரு பாடி இருக்குது அதில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ரெண்டுமே என்னவா இருக்குன்னா பேரலலாக இருக்குது இப்போ இது மட்டும் பாருங்கள் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வரும்போது இந்த டேப் இந்த டேப்லெட் காலம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம லைக் பேரல் ஃபோர்ஸ்னால் தெரிஞ்சுட்டோம் நிறைய ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவலாகவோ இல்லை அன்ஈக்குவலாகவோ அளவில் இருந்தாலும் ஒரே டைரக்ஷன்லேயும் பேரல் டு ஈச்சராகவும் வந்துச்சுன்னா அது பேரல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போது அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இஃப் டூ ஆர் மோர் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது இப்போயும் அதே தான் நிறைய ஃபோர்ஸ் வருது அதாவது அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே ஈக்குவலாக இருக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஆர் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் அலாங் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் நம்ம டைரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் பிரிச்சிருக்கோம் ஒன்று சேம் டைரக்ஷன் லைக் பேரலல் இது டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ இதை வந்து அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு லைக் அன்லைக்னா லைக்னா ஒரே டைரக்ஷன் அன்லைக்னா டிஃப்ரெண்ட் டை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பட் ரெண்டுமே பேரலலாக தான் உங்களுக்கு போயிட்ருக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் இதோடைய டெஃபினேஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் த டைரக்ஷன் ஸோ ஒன்று லைக் பேரல் ஃபோர்ஸ் இன்னொன்று அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸ் லைக்னா என்ன டூ ஆர் மோர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஆர் அன்ஈக்குவல் மேக்னட்யூட் ஓகே ஆக்ட் இன் த சேம் டைரக்ஷன் பேரலல் டு ஈச் அதர் பட் அன்லைக் அப்படின்னா டூ ஆர் மோர் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் அலாங் ஆப்போசிட் அந்த ஆப்போசிட்ன்ற வார்த்தை தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் பட் அண்ட் பேரல் டு ஈச் அதர் அப்படின்னா அன்லைக் பேரல் ஃபோர்ஸஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம மூணு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் நியூட்டன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ஸோட ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் தென் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் படிச்சிருக்கோம் இப்போ இதில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டால் வென் சவரல் சவரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் த சேம் பாடி தென் த கம்பைண்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் த மல்டிஃபல் ஃபோர்ஸஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை அ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் டேம் டேஸ் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் அதாவது நிறைய அது மேலே ஃபோர்ஸ் வந்து தாறு மாறாக வந்து வந்து இருந்தாலும் ஓகே பட் அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஒரு சேம் பாடியில் சைமல்டேனியஸ்லி ஒரே டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வரும்போது அந்த கம்பைண்ட் எஃபெக்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிறையா ஒரு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு நிறையா சப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மார்க்ஸ் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணி ஒரு ரிசல்ட்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் இல்லையா டோட்டல்னு சொல்லி ஸோ அதுதான் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ஓகே சவரல் ஃபோர்ஸ் வந்து சைமல்டேனியஸாக நம்ம வந்து அமிச்சாலும் கம்பைண்ட் எஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த மல்டிபிள் ஃபோர்ஸோட ரிசல்ட் பண்ணிதான் இருக்கும் அந்த வெக்டார் சம் ஸோ அதுக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புரியும் உங்களுக்கு இப்போது இதில் வந்து நம்ம பேரல் ஃபோர்ஸஸ் படித்தோம் பேரல் ஃபோர்ஸஸ்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அதாவது ரெண்டு ஒன் ஆர் மோர் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒரு பாடி மேலே ஆக்ட் ஆகும் பட் சேம் டைரக்ஷனில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான இங்கே இருக்கிற டயக்ராம் இருக்குது அண்ட் தென் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எல்லா ஃபோர்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கம்பைன் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ஃபோர்ஸாக கொண்டு வரும் அதுதான் எஃப் நெட் அப்போ எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ தென் பேரல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் பேரல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஒரு பாடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று வரும் வரும் அப்படின்னும் போது இஃப் இப்போ ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் எப்படி கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு கேட்டால் எஃப் நெட் இஸ் டேரக்டட் அலாங் த கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் எது கிரேட்டராக இருக்கோ அதில் இருந்து நம்ம இன்னொன்று மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ எஃப் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இஃப் எஃப் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப் டூ எது கிரேட்டராக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போது அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப
resultant force of all force acting on body is equal to zero. Resultant force when the LF other resultant force na and L force or combined form. Adu when the equal to zero bar in the china and the body when the equilibrium stage stage like a bin sold on and the force compared a balanced force have been sold on. If the force and the number F1 plus F2 F1 minus F2 of the kind of other than so long I would answer zero I in the chapter now are the equilibrium state a balanced force have been sold on other way when the party now equal to zero in lab in an unbalanced force have been sold on and drawing water from a well a bit a moment or can it land the need to pump in a edible in a force apply pond on kita crowbar mulema so either one day now gonna I'm gonna have a way to balance money in a minute on the near again so a system can be brought to equilibrium by applying another force which is equal to the resultant force in magnitude but opposite in direction inge in the example which you are going to tell that one system one body and you are going to apply the equilibrium state in order to apply the force which is equal to resultant force and the level equal are equal to the force so one equal force and the other one is equal to the force so that is the same direction so this is the same direction so this is the same equilibrium so here you can see that you have parallel equal forces or acting in opposite direction parallel equal are the force equal means f1 is same f2 is same that is f1 is equal to f2 அப்படின் மோது answer automatically zero வரும் so இந்த force வந்து பாத்திக்கினா உங்களுக்கு equal பிரியமா இருக்கு அப்படின் சொல்லாம் so இப்போ வந்து பாத்திக்கினா கீல உங்களுக்கு some examples கொட்டுருக்காங்க unlike parallel forces அதாது நம்ம கைரு புடுச்சு எடுத்து விலாடும் ஓல்லியா so அப்பே என்ன பண்டும் நம்ம அதாது ஒரு body வேர வேர directionல நம்ம opposite directionல புல் பண்டும் so that is unlike but parallel நம்ம இருக்கிறோம் so that is unlike parallel force unbalanced action of a liver நம்ம தண்டவாலத்தில் use பண்டுது unbalancedல் use பண்டும் எப்படி வனாலும் நம் use பண்ணிக்கலாம் அதுவுடன் effect திருப்பரதுக்கு இப்போ இதில் like parallel force இரண்டு பேர் என்ன பண்டுராங்க ஒரு body same side ஆதா same directionல் எடுத்துப் போராங்க so unparallel எடுத்துப் போராங்க so இது like parallel forces okay so இந்த விடியோல நம்ம resultant force வருக்கு நான் நம்ம பாக்கப் போரும் up to this one okay இந்த இது வருக்கு நம்ம பாத்திருக்கும் so next இதில நம்ம rotating effectலந்து continue பண்ணும் friends உங்களுக்கு இதில இதாச்சி doubt இருந்துச்சி அப்படினா கண்டிப்பா நீங்கள் வந்து கீல் இருக்கு comment boxல comment பண்ணுங்க and then உங்களுக்கு வேற எதாது doubts இருந்தாலும் கேக்கலாம் கண்டிப பார்க்கத்தில் இருக்கிறேன் பெல்லைக்கோனே பிரச் பண்ணுங்க அந்த ஆல் குடுத்துக்கும் அப்பதான் நான் குடுக்கிறேன் நோட்டிப்பிக்